Cozinha de hoje, a receita, coquinha de banana, só uma delícia. Fique até o final para vocês verem a maravilha. Bom dia, pessoal do canal Cozinha com Amor. Hoje estou de volta e vim mostrar para vocês como preparar uma, uma rosca de banana. Aqui eu tenho, coloquei um fermento para pão. E vou colocar duas conchas de, dessa aqui de madeira que eu uso para estar tá mexendo. De açúcar refinada. Eu vou estar usando a refinada, mas vocês podem estar usando a normal mesmo. Eu vou estar colocando a refinada, né? Porque como eu tenho aqui no momento, deixo o nosso pão, a nossa rosca mais gostosa. Vou colocar duas colherzinhas de margarina, né? Aí, ó, duas colherzinhas de margarina e o um ovo. Vou colocar um ovo. Vou dar uma mexidinha nesse ingrediente aqui, né? E vou colocar um copo americano de leite. O leite natural, né? Não é gelado nem é quente, né? Da forma que eu comprei no supermercado. Vou colocar um copo americano de leite. E vou colocar quatro bananas pronta amassada. Vou dar uma pausinha aqui para mim estar tá preparando a banana e já volto com vocês. Aqui, gente, aqui eu coloquei uma xícara de farinha de trigo, né? Não mostrei para vocês, eu coloquei só uma, mas eu vou estar tá colocando mais, né? No intervalozinho eu fui e coloquei, esqueci de estar tá gravando, eu coloquei uma xícara. Aqui eu amassei quatro bananas prata. Você pode estar usando a banana que você quiser, né? Vou estar colocando quatro bananas aqui amassadinha. Essa rosca fica tão gostosa. Peço que vocês fiquem até o final para vocês verem. Quanto que ela vai ficar maravilhosa, né? Essa rosca. Aí eu vou dar uma mexida e vou dar o um ponto nessa massa aqui com farinha de trigo, né? Olha para vocês verem como que fica, né, gente? Aquele cheirinho bem gostoso, né? Vai ficar maravilhosa a minha rosquinha de hoje, né, gente? Agora eu vou pegar mais farinha de trigo pra gente tá dando ponto nessa massa aqui, né? Da nossa rosca de banana. Pega lá pra gente tá colocando mais, né? Vou colocar novamente mais uma xícara. Vou arrumando aos poucos e mexendo, para que não venha passando ponto a nossa rosca de banana, né, gente? Vou mexendo aqui até ela ficar consistente para mim estar tá mexendo com a mão, né? Para dar uma salvada nela. Foi apenas um ovo, né, gente? Deu para vocês ver, né? Quanto que é facinha essa rosca de banana. Vai ficar bem gostosa. Peço que vocês... Não deixe de fazer, né? Vou colocar mais, vou estar tá medindo mais aqui. Pra ver, né? Que eu medi mais um xícara, vou mandar os pouquinho dela. Pra ver se vai ser necessário estar tá usando mais outra xícara, né? Porque senão vai passar do ponto a nossa rosca e vai ficar, não vai ficar aquela rosca fofinha, né? Você que não é inscrito, venha se inscrever, aperta o sininho de notificação para quando eu estar tá colocando o vídeo, o YouTube vem estar tá divulgando para vocês. Se vocês não apertar, aí não tem tá como ele estar tá enviando para vocês, né? Para vocês ficar por dentro das minhas receitas, né, gente? Como eu sempre falo, são receitas simples de coração, mas é com aquilo que eu tenho em casa e minhas receitas são de coração, né, gente? Agora eu vou dar uma mexida, coloquei a xícara toda, ao total já foi três xícaras, né? Aqui, gente, coloquei mais uma xícara, ao total foi quatro xícaras, né? Mas se aí na sua casa você for fazer, você vê que quatro não deu, você pode estar colocando até vir dar o ponto de desgrudar da sua mão, né, gente? Agora aqui eu vou dar uma salvada nela. Olha pra você ver, vou dar uma salvada. Vou 
já tá enrolando a minha rosca, eu vou deixar crescer já ela enrolada, né? Que depois é só a gente tá levando pro forno. Olha pra você ver, já tá bem fofinha. Agora eu vou passar ela aqui pra, pro balcão da pia, pra gente tá salvando ela e já formando a nossa rosca, né? Aí, ó, gente, aqui eu passei ela pra cá, tá uma massa maravilhosa. Olha pra vocês aqui, que massa maravilhosa, né? Eu acho que o caso da banana ajuda ela a ficar bem fofinha. Olha pra vocês aqui, que maravilha, que massa que tá essa. Agora eu vou jogar mais um pouquinho de farinha de trigo aqui e vou tá fazendo arroz. Eu vou tá fazendo apenas duas bem grandona, duas traças bem grandona. Já vou tá colocando na forma. Pra deixar ela já crescer no ponto de assar, né? Agora que eu vou dar mais uma salvadinha aqui. E a gente já vai estar tá enrolando elas, né? Não vai gastar nem, nem rolo, né, gente? Pra gente estar tá preparando rosca, né? Que rosca assim, só se você for fazer ela aberta, né? Pra precisar de estar tá usando o rolo, né? Vou dividir em duas partes iguais. Vou reservar uma aqui. Vou tá cortando essa aqui três partes iguais, né? Olha pra você ver. Aí eu vou tá fazendo assim com uma, né? Que eu vou fazer só duas rosconas bem grande. Vou tá reservando aqui, né? Aí eu, eu já fiz duas pernas. Vou fazer aqui a outra, pra gente tá formando a nossa rosca, né? Que no início você prepara bem preparadinho pra não vir soltar. Aí eu vou fazer uma trança, né? Passo assim. Aí vou passando, né? Uma outra, né? Uma outra. Uma outra, até chegar no final. Quando chegar no final, você organiza bem organizadinho. Pra que sua rosca não venha soltar, né? Vou ajeitar ela bem ajeitadinha. Olha pra vocês verem, né? E vou levar aqui na forma. Aí aqui eu ajeitei ela bem ajeitadinha. Vou tá fazendo a outra e colocando aqui. Agora ela tá feinha, né? Porque eu ainda vou deixar crescer. Ela vai crescer já prontinha assim, quietinha, né? Agora eu vou tá fazendo a outra. E já volto com vocês. A gente fez duas bem grandona. Agora eu vou cobrir com um pano de prato. Vou deixar crescer. Quando ela já estiver bem grande, vou estar assando e mostrando pra vocês, né? Então, eu vou estar fazendo uma calda e jogando com um coco, né, gente? E é isso aí. Deixa elas crescer. Olha que maravilha que elas ficou. Aí eu fiz aquele creme de confeiteiro. Não mostrei fazendo pra vocês. Coloquei um saquinho de açúcar. Se você tem o bico de confeitar, você pode estar tá usando o bico de confeitar. Como eu não tenho, coloquei no saquinho de açúcar. Fiz um cortei com a tesoura. Agora eu vou passar tudo aqui nela, né? Nas divisão da trança. E vou levar no forno para assar. Pense numa rosca que tá cheirosa, a gente. Vai ficar bem maravilhosa, né? Olha pra você ver, né? Vou colocar esse creme de confeitar aqui. A próxima que eu vou fazer, se vocês quiserem que eu mostre fazendo, vocês deixem no comentário. Que aí eu faço mostrando pra vocês. Mas também tem muita aí, né, gente, na internet mostrando como preparar, né? Aí, se você só coloca na divisão assim, é antes de assar, viu, gente? Acho que o meu foi um pouco, fiz um pouco, quase não deu, né? Quando você for fazer, você acrescenta os ingredientes, né? Olha que maravilha que vai ficar essa rosca de banana. Pensa, né, gente? É com esse creme. Quando terminar, ainda vou estar tá colocando um pouco por cima. Olha que maravilha. Agora meu forno já tá quente. Vou levar ele em forno quente, 180 graus. Quando tiver prontinho, eu volto com vocês. Só uma delícia. Você que já estiver gostando, já vai deixando seu joinha. Gente, minha, minha rosca de banana tá prontinha, ela fica tipo assim, aquela cor que fica igual o bolo de banana. Aqui eu fiz uma calda de açúcar, bem ralinha com só açúcar e água. 
Vou dar uma pincelada nela aqui pra mim tá colocando o coco, né? Não vou jogar não, vou só pincelar assim, né? Olha pra vocês verem como que ficou linda, né? Aí eu vou dar uma pincelada aqui. Olha pra vocês verem a maravilha que vai ficar. Pensa no cheiro, né gente? Que tá essa minha rosca de, de banana. Aí eu vou fazer esse processo com todas elas, tá vendo? Vou pincelar, vou jogar o coco ralado. Aquele coco bem fininho, que é bom, né, gente? O melhor é aquele bem fininho, ó. Aí vou fazer esse processo com todas elas. Olha pra vocês verem como que vai ficar, né? E já volto mostrando pra vocês como vai ficar maravilhosa a minha rosca de banana. Olha que delícia e que linda que elas ficou, né? Aí, ó, gente, tanto que ficou linda. Tô terminando de colocar aqui o coco ralado, né? Olha pra você ver a maravilha, né, gente? Banana. Creme de confeiteiro e coco. Olha o sabor que não vai ficar, né, gente? Só a maravilha. Olha que delícia, como tá linda as minhas roscas. Aí, gente, agora aqui eu vou estar tá tirando pra mostrar pra vocês a delícia minha rosca de banana. Se você estiver gostando, já vai deixando seu joinha, né? Olha a maravilha. Gostou? Deixa seu joinha, ó. Não deixa de fazer, né, gente? Peço vocês aí, não deixa de fazer essa rosca maravilhosa. Fofinha, cheirosa, saudável, né? Tudo de bom. Tirar com bastante cuidado pra não quebrar, né? Olha, gente, a maravilha que fica essa rosca. Peço que vocês não deixem de fazer. Olha que delícia, que maravilha. Só maravilha, né? E é isso aí que eu tinha pra hoje. Vou finalizar o vídeo do meu canal. Quero agradecer a todos vocês. Primeiramente a Deus, que Ele permita que eu não venha desistir dos meus sonhos. Mas se eu permitir, volto novamente com mais uma nova receita do meu canal Cozinha do Amor. Até amanhã. Tchau!